ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ലൈൻ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സോ എന്താണ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിഷുവൽ കൺട്രോൾ സച്ച് ആസ് എ പുഷ് ബട്ടൺ ഓർ സ്ലൈഡർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷുവൽ കൺട്രോൾ ആണ് സോ വിഷുവൽ കൺട്രോൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുഷ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്ലൈഡർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വിഷ്വൽ കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള ബട്ടൺസ് പുഷ് പുഷ് ബട്ടൺസ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിട്ടില്ല വിൻഡോസിന് ഒരു ഒരു ഓരോ വിൻഡോ വിൻഡോസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എസ് അങ്ങനെ കുറേ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ കാണും അല്ലേ അപ്പം ആ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് അവിടെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷ്വൽ കൺട്രോൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻസുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസുകളെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സോ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഹോൾഡ് അതർ കമ്പോണൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കണ്ടെയ്നർ ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഹോൾഡ് അതർ കമ്പോണൻസ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് ഡോട്ട് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് സോ ഈ ഒരു ജെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന പാക്കേജിനുള്ളിലാണ് സോ ഈ ഒരു ജെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസുകൾ സോ ഈ ജെ കമ്പോണൻസിലുള്ള എന്താണ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ദെൻ കമ്പോണൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് സോ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സ്വിങ് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്പോണൻസുകൾക്കും കുറേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലൈക്ക് പ്ലഗബിൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഓക്കെ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബെറ്റർ ലുക്കും ഫീലും ഒക്കെ കിട്ടും അതായത് ആ ഒരു ഒരു ഭംഗി അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നല്ലൊരു ഫീല് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടും ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസിന് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് എ ഡബ്ല്യു ടി ക്ലാസ്സസ് എ ഡബ്ല്യു ടി ക്ലാസ്സസിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറും കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതിൽ നിന്നും ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കണ്ടെയ്നേഴ്സും കമ്പോണൻസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി യു ഐ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എ പി ഐ ആണ് ഈ എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഡബ്ല്യു ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി വിൻഡോ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒ
പാൻ ദെൻ ജെ സ്ലൈഡർ ജെ ടേബിൾ ഇതൊക്കെ ജെ ബട്ടൺ ജെ കോമ്പോ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വിങ് സ്വിങ്ങിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും എല്ലാ ഈ ഒരു ഇത് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ ജെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ അപ്പം അതായത് ജെ ലേബിൾ ജെ സ്ക്രോൾ ബാർ ജെ ബട്ടൺ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സും ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ജെ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ജെ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സസുകൾ ഓക്കെ ജെ കമ്പോണൻറ്റിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വിങ്ങിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ജെ ഫ്രെയിം ജെ അപ്ലൈറ്റ് ജെ വിൻഡോ ആൻഡ് ജെ ഡയലോഗ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ദെൻ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെവി വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സും സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടെയ്നേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ സോ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ വരുന്നത് ജെ ഡയലോഗ് ജെ ഫ്രെയിം ജെ അപ്ലറ്റ് ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ബൈ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ടി സോ എ ഡബ്ല്യു ടി യുടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ സ്വിങ്ങിലെ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓക്കെ വേറെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ദെൻ ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നറെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെ പാനൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ദ ഇൻഹെറിറ്റ് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് സോ ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ നിന്നുമാണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നുമാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ജെ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് കണ്ടെയ്നർ യൂസ്ഡ് ടു കീപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് റിലേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ടുഗുദർ സോ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിൽ എല്ലാ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് കാണും ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് Uh, the following is the list of commonly used containers while designing GUI using Swing. So, we use Swing to use the graphical user interface. We use the containers to use the common IT to use the containers. We use the panel container. The panel is the J panel. The main item is the J panel. The simplest container is the J panel. It provides uh, space containers. Uh, in which any other component can be placed including other panels so ee j panel nu parayna oru container aanu so aa container il oru space provide cheyum avada endu cheyan pattu avada namukku other panels ne namukku endu cheyam include cheyan pattu okay randamathu verunna container aanu frame nu parayna frame container so frame inde container main aayittu verunna edana j frame nalla container aanu so j
ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ പാനൽ ഫ്രെയിം വിൻഡോ അപ്പൊ പാനൽ വരുന്ന ജെ പാനൽ ആണ് ഫ്രെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെ ഫ്രെയിം ആണ് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നർ വിൻഡോ കണ്ടെയ്നറിൽ വരുന്നതാണ് ജെ വിൻഡോ എന്ന ഈ ഒരു എന്ത് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിങ്ങിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു നോക്കാം സ്വിങ്ങിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു വിൻഡോയെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് അതായത് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വിൻഡോസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ദെൻ ക്രോ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുക അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോയെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വിൻഡോസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അവരുടെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ലോഗിൻ വിൻഡോ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ്വേഡോ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ വിൻഡോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോയ്സ് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഒരു വിൻഡോ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യ രണ്ട് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ് ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജെ ഫ്രെയിം സ്വിങ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ജെ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്വിങ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിങ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ സ്വിങ് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്വിങ് യൂട്ടിലിറ്റീസും അതേ പാക്കേജിൽ തന്നെയാണ് സോ അതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ് എന്തിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഫ്രെയിമിനെയാണ് അല്ലേ ജെ ഫ്രെയിമിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്താ കൂടുതൽ വിഡ്ജറ്റുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരുപാട് വിഡ്ജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിഡ്ജറ്റുകളെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഈ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഈ ഒരു എന്താ ജെ ഫ്രെയിം വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പബ്ലിക് എക്സാമ്പിൾ ദൻ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ടൈറ്റിൽ ദെൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിൻഡോയുടെ ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ വിൻഡോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ടോപ്പിൽ കണ്ടോ ടൈറ്റിൽ വരും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ രണ്ടാമത് സെറ്റ് സൈസ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അ
കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത് ഇത്ര എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും സോ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ നോക്കുക സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ മിനിമൈസേഷൻ ബട്ടൺ അങ്ങനെ കുറെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അ